নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের তৃতীয় ক্লাসে যে চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করা হবে সেটা হচ্ছে অধ্যায় নাম্বার ওয়ান এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধান তো এই চ্যাপ্টারের বেসিক যে সংখ্যাগুলো আছে এগুলো যদি আমরা আগে জানি তাহলে এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে আমাদের সুন্দর একটা ধারণা হবে তো যে ম্যাথমেটিক্যাল যে সমস্যাগুলো বা উপপাদ্য যেগুলো আছে এগুলো আমরা করতে পারবো তো এই বেসিক সংখ্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং একই সাথে এগুলো যদি আমরা শিখি তাহলে আমাদের ক বিভাগের যে প্রস্তুতি সেটাও হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে লেকচার নাম্বার থ্রি চ্যাপ্টার ওয়ান সলিউশন অফ ইকুয়েশনস ইন ওয়ান ভেরিয়েবলস এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধান আর পিডিএফ যদি পেতে চান হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া আছে যোগাযোগ করতে পারেন তো অতি সংক্ষিপ্ত যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলো নিয়ে প্রথম আলোচনা করব তো আমাদের সাপ্টারের নাম যেহেতু এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ তো এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ কাকে বলে এটা হচ্ছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল জিরো আকারের যে সমীকরণ সেই সকল সমীকরণকে আমরা এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বলি তো এটার যে আকার সে আকার এখানে লেখা আছে এক্সাম্পল হিসাবে আমরা এটাকে ব্যবহার করেছি এখানে চলক মাত্র একটা সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র এক্স ওকে তো এটা হচ্ছে এক চলক বিশিষ্ট একটা সমীকরণে এক্সাম্পল তো আশা করি এটা সবাই জানেন এফ অফ এক্স ইকুয়াল জিরো আকারের সমীকরণকে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বলে আর এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে বীজগণিতীয় সমীকরণ আর একটা হচ্ছে তুরীয় সমীকরণ তো বীজগণিতিক সমীকরণ একটু আগে যেটা দেখলাম এটা হচ্ছে একটা বীজগণিতীয় সমীকরণ তুরীয় সমীকরণ কি এটার এক্সাম্পল পরে আছে বা কাকে বলে সেটা পরে দেওয়া আছে সেটা নিয়ে একটু পরে কথা বলতেছি বীজগণিতীয় সমীকরণ কি এটা আমাদের পরীক্ষা আসছে বিভিন্ন সময় তো এটাকে আমাদের ভালোভাবে দেখতে হবে যদি এফ অফ এক্স ইকুয়াল জিরো যেখানে এফ অফ এক্স ইকুয়াল এ নট এক্স এন প্লাস এ ওয়ান এক্স এন টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান প্লাস এ টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু আপ টু এ এন যেখানে এ নট ইকুয়াল জিরো এ আকারের সমীকরণকে বীজ গণিতীয় সমীকরণ বলে আমরা খেয়াল করি এখানে আমাদের এ নট মানে হচ্ছে এই যে প্রথম যে ধ্রুবক যেটা এটার মান আর এক্স এন্ড পাওয়ার আস্তে আস্তে একটা একটা করে কমে যাচ্ছে ওকে তো এখানে থ্রি আর এখানে হচ্ছে আমাদের টু এখানে কোনো পাওয়ার নাই তো এরকম যে সমীকরণ এগুলোকে বলি আমরা বীজ গণিতীয় সমীকরণ সেটা এইভাবেও হতে পারে আমরা সাজা লিখলে ওইরকম আকারে হয়ে যাবে ওকে তো এটা হচ্ছে বীজ গণিতীয় সমীকরণ আর তুরি সমীকরণ কাকে বলে যদি এফ অফ এক্স সূচকীয় লগারিধমিক অথবা ত্রিকোণমিতিক রাশি ধারণ করে তবে এফ অফ এক্স ইকুয়াল জিরো সমীকরণকে তুরীয় সমীকরণ বলে সো এটা বিভিন্ন সময় আসছে প্রশ্নটা ভালো ভালোভাবে শিখতে হবে চোদ্দো এবং সতেরো সালে আর আমাদের প্রশ্নে বলে যে তুরীয় সমীকরণে উদাহরণ দাও এখানে তিনটে উদাহরণ দেওয়া আছে যেটা সহজ লাগে এটা মনে রাখবেন যেমন একটা তুরীয় সমীকরণ উদাহরণ হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার ইনভার্স এক্স ইকুয়াল সাইন এক্স বা ই টু দি পাওয়ার এক্স টেন এক্স ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান বা টু এক্স ইকুয়াল লগ টেন ভিত্তিক এক্স প্লাস সেভেন সেগুলো সবগুলো হচ্ছে কিসের উদাহরণ এগুলো হচ্ছে আমাদের তুরীয় সমীকরণের উদাহরণ সো এই প্রশ্নগুলো দু হাজার তেরো সতেরো উনিশ সালে আসছে আর তুরীয় সমীকরণ কাকে বলে এটা চোদ্দো এবং সতেরো সালে এসেছিল সো এটা গেল সেবার আমরা আসি পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি বা ইটারেশন পদ্ধতি কি তো এটা যদিও আসে না বাট এটা আমরা জানা রাখি যে আমাদের অঙ্কে করতে এগুলো আমরা ইন্টারেশন পদ্ধতি কেন ব্যবহার করি বা কাকে বল এগুলো আমাদের জানে থাকা দরকার তো একই প্রক্রিয়ায় বারবার অনুসরণ করে ক্রমান্বয়ে অধিক সঠিক আকারের মূল নির্ণয়ের যে পদ্ধতি সে পদ্ধতিকে বলা হয় ইটারেশন পদ্ধতি ঠিক আছে আর ইটারেশন পদ্ধতি বা ইটারেশন মেথডের মোট চার ধরনের অঙ্ক আমাদের এই বইয়ে আছে একটা হচ্ছে দ্বিবিভক্তি বা বাইসেকশন মেথড ফলস পজিশান মেথড এটার অপর নাম হচ্ছে রেগুলার ফলসি মেথড তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে ফলস পজিশান পদ্ধতি যে কথা রেগুলার ফলসি পদ্ধতি একই কথা সো প্রশ্নে যদি ফলস পজিশান পদ্ধতি না উল্লেখ করি রেগুলার ফলসি থাকে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে এটা ফলস পজিশান পদ্ধতি ফলস পজিশান মেথড সো সি নাম্বার যেটা নিউটন রেপসন মেথড এবং ডি নাম্বার যেটা স্থির বিন্দু পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি বা ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেশান মেথড আই মানি ইটারেশান এম মানি হচ্ছে মেথড সো এটা স্থির বিন্দু পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি উল্লেখ না করে শুধুমাত্র এতটুকু উল্লেখ করতে পারে যে শুধুমাত্র ইটারেশান মেথড বা পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি উল্লেখ থাকতে পারে আশা করি বোঝা গেছে ইটারেশান মেথড কিংবা ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেশান মেথড ইট ইজ সেম ঠিক আছে সো এবার আসে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে ইটারেশান পদ্ধতির মূল ভিত্তি কি এগুলো পরীক্ষা আসে আমাদের এফ অফ এক্স একটা ফাংশন দেওয়া থাকবে সো এখানে এফ অফ এক্স ফাংশন এ বি এর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকতে হবে এ বি এ বি এর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন 
এবং এফ অফ এ এবং এফ অফ বি বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট অর্থাৎ এফ অফ এ যে মানটা এটা যদি প্লাস হয় তাহলে এফ অফ বি এর মান অবশ্যই মাইনাস হতে হবে তা না হলে আমরা যখন গুণ করব আমাদের অবশ্যই শূন্য থেকে ছোটো হতে হয় ওকে তাহলে একটা প্লাসের তো দুইটা সংখ্যা গুণ গুণফল কখন নেগেটিভ হবে যখন একটা প্লাসের একটা মাইনাসের অথবা একটা মাইনাসের একটা প্লাসের হয় সো বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট অর্থাৎ এফ অফ এর সাথে এফ অফ বি যদি আমরা গুণ করি তাহলে শূন্য থেকে কী হতে হবে আমাদের ছোট হতে হবে সেই কারণে এগুলো বিপরীত সাইন হতে হবে তা না হলে তো মাইনাস হবে না ওকে তো এফ অফ এ এবং এফ অফ বি এর যে গুণফল সেটা হচ্ছে শূন্য থেকে ছোট হয় তবে এ এবং বি এর মধ্যে অন্তত একটি মূল কি থাকবে বিদ্যমান থাকবে আমরা যখন অঙ্ক করব তখন এই কথাগুলোই বারবার লিখব সো এটা হচ্ছে ইটারেশন পদ্ধতির মূল ভিত্তি বিভিন্ন সময় এসেছে একেবারে মুখস্থ বলে ফেলুন ভালোভাবে এবার আসি বাই সেকশন মেথড যেটা আমরা দেখলাম যে বাই সেকশন পদ্ধতির প্রথম আসন্ন মান আমরা কীভাবে বের করি সো এটা প্রথম আসন্ন মান এখানে ডটেড পানি এলাকাগুলো আবারও আছে এখানে ঠিক আছে সো এরপরে আমরা এটা লিখব মনে করি এফ অফ এ এবং এফ অফ বি লেস দেন জিরো তবে প্রথম আসন্ন মান এক্স নট ইকুয়াল এ প্লাস বি এ প্লাস বি এটাকে আমাদের দুই দ্বারা ভাগ করতে হয় অঙ্ক করার সময় এগুলো বিষয়গুলো ক্লিয়ার হবে সো একটা এক্সাম্পল আছে এটার এখানেই একটু পরে দেখানো হবে ওকে নাম্বার সিক্স ফলস পজিশন পদ্ধতির প্রথম আসন্ন মান বের করার ফর্মুলে একটু দেখে রাখি আমাদের পরবর্তীতে এগুলো কাজে লাগবে এ এফ অফ বি মাইনাস বি এফ অফ এ ডিভাইডেড বাই এফ অফ বি মাইনাস এফ অফ এ সো এটা গেল রৈখিক এখানে ছোটো করে লেখা আছে এটা মিস্টেক হয়েছে এই কারণে পরবর্তীতে লিখছিলাম এটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান এটা সেভেন পয়েন্ট টু ওকে তো রৈখিক সমীকরণ জোর এক্স ওয়ান কমা এক্স টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন চলক বিশিষ্ট সমীকরণ কী কী বলা হয় এক গাঁত বিশিষ্ট সমীকরণ সরি এটা কী বলছি এক্স ওয়ান এক্স টু আপ টু এক্স এন চলক বিশিষ্ট সসীম সংখ্যক ঠিক আছে সসীম সংখ্যক এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণকে রৈখিক সমীকরণ জোট বলে তো এখানে চলক শুধুমাত্র একটা থাকবে শুধুমাত্র এক্স ওকে আর অরৈখিক সমীকরণ জোট কোনগুলো তো এখানে এফ অফ এক্স ওয়াই থাকতে পারে এফ অফ এক্স ওয়াই ইকুয়াল জিরো আকারের সমীকরণকে অরৈখিক সমীকরণ জোট বলা হবে যদি এক্স বা ওয়াই এর কমপক্ষে একটির গাত একের বেশি হয় তো আমরা খেয়াল করি এটা হচ্ছে একটা অরৈখিক সমীকরণ জোট সেটা কীভাবে অরৈখিক আমরা এখানে দেখতেছি এক্সের গাত হচ্ছে এক থেকে বেশি আর এই দ্বিতীয় সমীকরণ দেখতেছি ওয়াইয়ের গাত হচ্ছে এক থেকে বেশি তো এটা হচ্ছে আমাদের অরৈখিক সমীকরণ জোট এবার সেই নিউটন র্যাপসন পদ্ধতি নিউটন র্যাপসন পদ্ধতির থেকে আমাদের প্রথম ব্যবহার যেটা এটা শিখতে হবে অন্য কোনো পদ্ধতিতে নির্ণিত আদি আসন্ন মানকে মান উন্নয়ন করার জন্য সাধারণত নিউটন র্যাপসন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ওকে আমরা অন্য যে কোনো পদ্ধতি বাইসেকশান বা যে কোনো পদ্ধতি থেকে যে আসন্ন মানটা পেলাম আদি আসন্ন মান সেটাকে আরও মান উন্নয়ন করার জন্য নিয়ন্ত্রণ অ্যাপশন পদ্ধতি কী করা হয় ব্যবহার করা হবে সেটা গেলো আর এটার ফর্মুলা কি এটার এফ এম এক্সিকল জিরো সমীকরণের আসন্ন মান নির্ণয়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ অ্যাপশন সূত্র হলো এক্স এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল এক্স নট মাইনাস এফ অফ এক্স এন নিশো হচ্ছে সেটার একবার অন্তরীকরণ এক্স এন ওকে সো এক্সাম্পল যখন আমরা অঙ্ক করব তখন এই বিষয়গুলো আরও বিস্তারিত দেখানো হবে সো কখন নিউটন র্যাপসন পদ্ধতি নিউটন র্যাপসন মেথড যে পদ্ধতি আছে সেটা কখন ব্যর্থ হয় এ পার্সেন্টে আসছে তো এফ অফ এক্স ইগুল জিরো সমীকরণ একটি বাস্তব মূল নির্ণয়ের জন্য নিউটন র্যাপসন মেথড ব্যর্থ হবে যদি এফ প্রাইম অফ এক্স নট ইকুয়াল জিরো হয় সো এটা যদি জিরো হয় তাহলে কি হবে নিউটন র্যাপসন মেথড পদ্ধতিটি ব্যর্থ হবে সো বাই সেকশান মেথড ব্যবহার করে এটার প্রথম আসন্ন মান বের করতে বলা হয়েছে বাই সেকশান মেথড নিয়ে একটু আগে কথা বলা হয়েছে ফর্মুলা সম্পর্কে আমাদের প্রথমে এফ অফ এক্স ইকুয়াল যেটা এটা লিখলাম আমরা তো আমাদের এমন দুইটি মান নিতে হবে এই ফাংশনের জন্য একটার জন্য নেগেটিভ আর একটার জন্য যাতে পজিটিভ আসে আমি যদি এখানে টু বসাই সে এখানে আমরা মাইনাস ফোর পাবো এই ফাংশনে আর থ্রি যদি বসাই এ ফাংশনে আমরা ফাইভ পাবো সো মাইনাস ফোর এবং মাইনাস ফাইভ এটা গুণ করলে অবশ্যই নেগেটিভ মাইনাস বিশ পাচ্ছি সেটা হচ্ছে শূন্য থেকে ছোট সুতরাং টু এবং থ্রির মধ্যে এফ এক্স ইকুয়াল জিরোর মধ্যে কমপক্ষে একটি মূল কী থাকবে বিদ্যমান থাকবে সো প্রথম আসন্ন মান হচ্ছে টু প্লাস থ্রি বাই টু মানে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ সো ক্যালকুলেটারের সাহায্যে আমরা খুব সহজে এগুলো বের করতে পারি পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে
सारे किसी फसल से फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड अथवा ऐटा के अमरा शुद्ध मत्रो इटरेशन मेथड बोले था कि ओके तो शुद्ध रोड होते हैं एफएक्स इक्वल जीरो शब्द का उन्हें फोज़ेक रोमी काशन नंबर निन्ने जन्नो फिक्स फिक्स्ड एप मनी फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन शुद्ध रोड होगा एक्सएन प्लस वन इक्वल फाइव ऑफ एक्सएन जिकने एन इक्वल जीरो वन टू शुद्ध रोटी कौन पोस्ट जाओगे ओके सो ये चलो शुद्ध रो आर इस शुद्ध रोटी कौन पोस्ट जाओगे जो दे फाइव इटर फ्राई मानी इटर के आमदेर अंतरिक्ष गण करते होंगे एक्स नॉट लेस देन ये जो मॉडलस अंतरिक्ष गण कोरे आमदेर इटर मॉडलस बेर करते होंगे ये मॉडलस ने मान जो दी वन थे के छोटा है तो अखोन ऐसे तो टी पोस्ट जो है एवं ये है होच्छ अभिशारी तो शॉर्ट पर सो अभिशारी तो शॉर्ट तो होच्छ फाइव फ्राइम ऑफ एक्स नॉट लेस देन वन है, सो इटे होते हैं ओबिशारी तर शॉर्ट तो, तेरे से लो आलोचना, से आलोचना थी कि आशा करूँ बुधा के से सप्ताह शंपुर के सप्ताह ठीक ही आ से कौन कौन मेथोड़े रंग को गुलास से गुलाब ना धारणा पेचन, सो आगे मैं क्लासे बाइसेक्शन मेथोड, बा न्यूट्रन रेक्शन मेथोड, ज तो शायद बालू थक बना लो।